morphological analysis of any one Indian city. First part for us, second part I mean, I Aslam, I'm not the So a second part the prothom din je shomosto topic bolo alochuna kora hoy. Evon kichu baki chilo, mane pasta ponto hoy chilo, pasta number point ponto. Baad baki chhota aske alochuna kora hobe. So kero kum laglo video ta, first video the one ke mota mota jani chhe. To a video ta shuru kora ke, I bolte achi main ekhi kotha amar shomolochuna korben, amar video shomolochuna mi chahi. Prosham cha korben isse jodi bhalo topic hotche. Shilugudi morphological analysis by anyone Indian city morphology. So, I will pass the back of the city to ask him. Residential area, Manoche Borshoti Jonos Tham. So, I can also barges by sector theory the sector theory the Umi the kitchen, Omar Hoyt, J. Uchovara Nino Hara Mushare, because love corn. Shita Onda no one, Indian sector property applicable now sector theory. Amother can. CBD is main hoche jara arthik bhabe shochcho CBD tar CBD in general boshoti thake na tar parshoboti onchole ha shekhane hoche arthik bhabe shokkhol ba highly educated people shokkhetre applicable na siliguri somosto khetre er kichu exceptional royeche ami je bolam shekhane thakbe seta kono byapar siliguri CBD er parshoboti jemon educational zone jeta amader siliguri siliguri college direct onchole shekhane highly educated lok ba আর্থিক ভাবে সচল লোকরা বেশি বসবাস করে এবং আস্তে আস্তে যত সেটা সিবিডি থেকে দূরে যায় সেই ব্যাপারটা কমতে থাকে এই যেমন হায়দারপাড়া হায়দারপাড়া কিছু ধনী পরিবার আছে প্রচুর আছে হ্যাঁ আছে এবং কিন্তু ফাপড়ি অঞ্চল শিলিগুড়ির ফ্রিঞ্জ এরিয়া ফ্রিঞ্জের ব্যাখ্যা আমি আসবো সেই ফ্রিঞ্জ এরিয়ায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে হচ্ছে আর্থিকভাবে অতি যাই হোক এই রেসিডেনশিয়াল এরিয়া এই রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার মধ্যে হ্যাঁ সরকারের বিভিন্ন রকম আবাস আছে যেমন মিলনপল্লি হুম পাতি কলোনি হ্যাঁ পাতি কলোনির এক নাম্বার রোড পাতি কলোনি 1 রোড নাম্বার 1 2 রোড নাম্বার 8 টোটালটাই হচ্ছে রেল দের যারা স্টাফ তাদের জন্য কলোনি সুতরাং এটা হচ্ছে একটা রেসিডেনশিয়াল এরিয়া একটা বিশাল বড় একটা রেসিডেনশিয়াল এরিয়া শিলিগুড়ি আর একটা মিলনপল্লি সামনেও হ্যাঁ বেশ কিছু রেসিডেনশিয়াল এরিয়া আছে তো এরকম শিলিগুড়ি বিভিন্ন প্রান্তে yeah, uh, Boloya Kare Noy into uh, Bikito Akari residential area, go to it. So, so, Konosh, uh, Eroko morphological analysis, Ketre, each of the point of the port for the other, but just like a normal introduction, the Kanashonga, what is a morphology, morphology key, morphology position to the airport, each of the point of the other. Any one Indian city morphology, Bole, Shiluri morphology, apply or Ajatabari. If you have a boy, owner of a morphological analysis, you can write a writer, 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 you সেই রেজাল্টের উপর নির্ভর করে আমি সেই লেখা লিখেছি এবং আজকে এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি তো রেসিডেনশিয়াল এরিয়া হয়ে গেল হ্যাঁ আরেকটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন অঞ্চলে স্লাম এরিয়া এই স্লাম এরিয়া কোন শহরের সবচেয়ে অনুজ্জ্বল এবং নিম্নমানের বসতি এখানে দেখা যায় স্লাম এরিয়া এখানে হচ্ছে কম আয়ের লোকরা বসবাস করে এবং এই ইসলামে যারা বসবাস করে তারা হচ্ছে শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচারিকা কাজ করে শহরের পরিচারিকা কাজ করে তো এই ইসলামের লোকজনরা এই ইসলামের বিশেষ অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য ইসলাম এন্ড স্কোয়াটার আমাদের শিলিগুড়িতে যদি লক্ষ্য করা যায় ইসলাম এবং স্কোয়াটার দুটোই দেখা যায় স্কোয়াটার অ্যাকচুয়াল ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ইন্ডিয়ার ভাষা নাকি ইউএস এ ব্যবহার করা হয় স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট ইসলাম কোথায় দেখা যায় এটা বিভিন্ন জায়গায় পয়েন্ট আছে যেমন শিলিগুড়ি কোটমোর সংলগ্ন অঞ্চলে সেটা রানা বস্তি নামে একটা একটা জায়গা আছে সেটা হচ্ছে শিলিগুড়ির একটা বিশাল বড় একটা স্লাম জোন স্লাম জোন বা স্লাম এরিয়া রানা বস্তি এবং হায়দারপাড়ার মেথরপট্টি বলে একটা সুইপারপট্টি বলে একটা জায়গা আছে ওটা একটা স্লাম এরিয়া এবং শিলিগুড়ির মহানন্দা শিলিগুড়ি লাইফলাইন বলা হতো আগে এখনো বলা হয় কিন্তু বলতে অনেকে অনেক গবেষকরা অনিয়া প্রকাশ করে তো সেই ওখানে গুরুমবস্তি ওই অঞ্চলটা একটা স্লাম এরিয়া এবং স্কোয়াটার স্লাম মানে স্থায়ী বসতি তারা হচ্ছে রাতারাতি সেখানে বসতি স্থাপন করে দেয় 
রাতারাতি বসে স্থাপন করতে পিস বোর্ড প্লাই ট্রিপল এই সমস্ত খুব চিফ মেটেরিয়াল দিয়ে তারা হচ্ছে তাদের বসতি স্থাপন করে সেখানে জলের কোনো পরিষেবা নাই হ্যাঁ ইলেকট্রিসিটি নাই শিশু বা শিশুরা হচ্ছে মেল নিউট্রিশনের শিকার জন্মহার বেশি প্রচুর পরিমাণে এবং শিশু মৃত্যু হারও ভয়ঙ্কর বেশি এবং স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট দেখা যায় এটা যারা হচ্ছে যারা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ বেঙ্গলের স্টুডেন্ট অথবা যারা হচ্ছে বাগডোরা কলেজের স্টুডেন্ট অথবা যারা ওই অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করে স্টুডেন্টদেরই বলছি আমি তারা লক্ষ্য করবে হ্যাঁ বর্ষার সময় না বর্ষার আগে বা পরে শিলিগুড়ির যে চাঁদমুনি টি গার্ডেনটা আছে সেখানে বর্তমানে শিলিগুড়ি গেট রয়েছে তো ওই চাঁদমুনি টি গার্ডেনের ওই অঞ্চলটাতে প্রচুর পরিমাণে বসতি ওরা তাবুটা নিয়ে থাকছে সেগুলো হচ্ছে ওয়াটার সেটেলমেন্ট অনেকে রিফিউজি বলে নট সেগুলো রিফিউজি না যে বা যারা বল তারা জানি না কেন বলে ওটা রিফিউজি ওটা হচ্ছে স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট এইরকম স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট দেখা যায় মহান জংশনের একটা ব্রিজ আছে ফ্লাইওভার যেই ফ্লাইওভার দিয়ে হিলকাট রোডের থেকে শিলিগুড়ি জংশন মাটিগাড়া পাতি কলোনির দিকে যাওয়া যায় সেই ফ্লাইওভার দিয়ে যখন তুমি হেঁটে যাবে তখন দুপাশে দেখবে কিছু বসতি আছে সেগুলো হচ্ছে স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট শিলিগুড়িতে স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট দেখা যায় তো এই সিজনে তারা নেই বসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গেছে যাই হোক তো ওই হচ্ছে স্কোয়াটার সেটেলমেন্ট তো আমি ইসলামের ব্যাখ্যা দিলাম তো এই ইসলাম ভয়ঙ্কর একটা বিষয় হ্যাঁ শহরের সবচেয়ে অনুজ্জ্বল দুস্থ পরিবেশ কিন্তু এই ইসলাম ছাড়াও কোনো একটা অঞ্চল সিটি গড়ে উঠবে না কারণ সেখানকার যে সমস্ত নিম্নমানের পরিষেবা যেমন মৃতদেহ সৎকার করা সৎকার করা বা বিভিন্ন বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা বা বিভিন্ন রকম ড্রেন নালা নর্দমা পরিষ্কার করা এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা সুতরাং ইসলাম কে ইন জেনারেল যারা একটু হাই সোসাইটিতে বিলং করে তারা ভাবে ইসলাম একটু বাজে একটা ওদের মধ্যে একটা ফিলিংস আসে কিন্তু ইসলাম বাজে একটা ফিলিংসের কোনো বিষয় না এটা একটা দারুণ বিষয় ইসলামের বিভিন্ন অবদান রয়েছে তো এরপরে আসবে হচ্ছে সাব আরবান এরিয়া হ্যাঁ বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াটা আমি বলে নিয়ে আগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া কারখানা রয়েছে লোহর বিভিন্ন রকম গুদাম আছে এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ওই এরিয়াটা দেখা যায় আরেকটা হবে ভিলেজ এনকেল দেখতে পাচ্ছ আমি যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো লিখেছি এখানে দুটো পয়েন্ট মিসিং আছে একটা হচ্ছে এডুকেশনাল আর একটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ তো এখানে ভিলেজ সাবারবান আর কি হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ান তো এই ভিলেজ ইনক্লুড বলতে বোঝাই হচ্ছে শহরটা আরবানাইজেশন হয়ে গিয়েছে সেখানে বড় বড় বিল্ডিং বা ইন জেনারেল নর্মাল বাড়িঘর পাকা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার মাঝেও এমন কিছু জায়গা যেখানে হচ্ছে গ্রামীণ বসতির বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ হ্যাঁ পাঁচ ছয়টি পরিবার তারা নিজেরা হচ্ছে কৃষিকাজ করছে হ্যাঁ ধান গম বিভিন্ন রকম কৃষিকাজ করছে বা প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত তো এই এরিয়াও দেখা যায় কোথায় দেখা যায় এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় দেখা যায় শিলিগুড়ি ঘুগুমালি বলে একটা জায়গা আছে এবং হায়দ্রাবাদ বানেশ্বর মোড় বলে একটা জায়গা আছে সেই সমস্ত অঞ্চলে এই ভিলেজ এনকেল বা আবদ্ধ গ্রাম্য অবস্থাগুলো দেখতে পাওয়া যায় সেখানে যেমন আশেপাশে যেমন হ্যাঁ টাউন শিল্প রয়েছে এবং তার পাশেই রয়েছে এই মানে সেখানে সাত আটজন পরিবার সেখানে বিভিন্ন রকম চাষ করছে খুব সুন্দর পরিবেশ শস্যক্ষেত খুব দারুণ মনোরম পরিবেশ অসাধারণ পরিবেশ ওখানে গেলে একটা অন্যরকম ফিলিংস আছে যে শহরের মাঝে একটা গ্রাম খুব দারুণ এটা একটা বৈশিষ্ট্য বর্তমানে এই আবদ্ধ গ্রাম এরিয়ার যারা লোক তারা ভয়ঙ্কর সমস্যায় রয়েছে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে 
প্রমোটার রাজ প্রমোটার রাজ তারা গিয়ে সেখানে জমিগুলো কম দামে কিনে সেখানে বিল্ডিং করছে আর বর্তমানে শিলিগুড়ি হ্যাঁ এই প্রমোটার রাজ্যের ব্যাপারটা বললাম এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভয়াবহ বিষয় এর ওপর অনেকেই আমার এক পরিচিত এক সিনিয়র উনি পিএসডি করছেন যাই হোক তো শিলিগুড়ি বিভিন্ন স্থানে হ্যাঁ যেখানে হচ্ছে ল্যান্ড ভ্যালু কম এবং সিবিডির থেকে বেশি দূরত না এক কিলোমিটার দু কিলোমিটার দূরত্ব সেই সমস্ত অঞ্চলে কি করছে প্রমোটাররা তাদের তারা সাধারণ মানুষ থেকে জমিগুলো নিয়ে সেখানে বিল্ডিং বানাচ্ছে এবং হাউজিং সিস্টেম হাউজিং জোন বা হাউজিং সিস্টেম একটা বিকাশ লাভ করছে তো পরবর্তীকালে হতে পারে আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি হতে পারে যে মর্থোলজিক্যাল অ্যানালাইসিসে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া সাধারণ মানুষের বসবাস তার মধ্যেও একটা এই যে প্রমোটার রাজ বা হাউজিং জোন কারণ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ার মধ্যে হাই ইনকাম লো ইনকাম মডারেট ইনকাম সবাই পড়ে কিন্তু এই এই যে প্রমোটার রাজ তারা যে সমস্ত অ্যাক্টিভিটি করছে সেখানে মেন সাধারণত হাইলি ইনকাম বা হাইলি এডুকেটেড মানুষটাই বসবাস করে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেটা ক্রয় করা খুবই দুঃসাধের বিষয় যে প্রচুর দাম হয় সেখানে পনেরো লাখ দশ লাখ তো এইটা একটা পার্ট হিসাবে ঢুকতে পারে শিলিগুড়ি মর্থোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস বা অন্য কোনো টাউনের মর্থোলজিক্যাল একটা পার্ট হিসেবে ঢুকতে পারে যেটা রেসিডেন্সিয়াল রেসিডেন্সিয়াল জোন থেকে আলাদা হবে যাই হোক সাবারবান এরিয়া এই সাবারবান এরিয়া আমাদের শিলিগুড়িতে বড় আকারের বিন্যাস দেখা যায় আমি বললাম একটু আগে শিলিগুড়িতে বড় আকারের বিন্যাস দেখা যায় না বিভিন্ন এরিয়া কিন্তু এই সাবারবান এরিয়া বড়টা পুরোপুরি বৃত্ত না হলেও এবড়ো খেবড়ো বৃত্ত বলা যেতে পারে তো সেটা হচ্ছে যাই হোক এই সাবারবান এরিয়া দেখতে হলে তোমাকে যেতে হবে শিলিগুড়ি ফাপড়ি এরিয়া ছোট ফাপড়ি বড় ফাপড়ি নিয়ে শুরু করে সেই আমবাড়ি থেকে নিয়ে শুরু করে সেই মহানন্দা ব্রিজ বেঙ্গল সাফারি হয়ে এবং টোটাল শিলিগুড়ি যেটা রাউন্ড করলাম তো এই সাবারবান এরিয়া এখানে হচ্ছে আরবানের কাজও দেখা যায় আবার রুরালের কাজও দেখা যায় মানে গ্রামীণ এবং শহর দু ধরনের বসতি যে কার্যকলাপ প্রাইমারি সেকেন্ড লিটার শেরি দেখা যায় বর্তমানে এই সমস্ত অঞ্চলের রেসর্ট রেসর্ট কালচার খুব দেখা যাচ্ছে সাবারবান এরিয়ায় ইন জেনারেল মানুষ দূষণের শিকার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সমস্ত অঞ্চলে বসতি করছে বা নিজেদের একটা পেন্ট হাউস তৈরি করছে বা রেসর্ট তৈরি করছে হ্যাঁ পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠছে যেমন সাবার বা নেরিয়া বেঙ্গল সাফারি একটা পর্যটন কেন্দ্র বলা যেতে পারে যদি এটা সরকারের তো এখানে বিভিন্ন রকম নিজস্ব উদ্যোগ তৈরি হচ্ছে তারপর হচ্ছে হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ান এই হেভি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিজিয়ানও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ্যাঁ বর্তমানে শিলিগুড়ি একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে শিলিগুড়ি শহরের এক্সটেন্ড বা শিলিগুড়ি শহরের বিস্তার শহরের পূর্ব দিকে হচ্ছে অর্থাৎ সেই জঙ্গলের দিকে অর্থাৎ ছোট ফাপি বড় ফাপি অঞ্চলে সেখানে শাও নদী বলে একটা জায়গা আছে নদী শাও নদী সেই জঙ্গল কেটে আস্তে 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 শহরটা এক্সটেন্ড করছে কারণ শহরের পশ্চিম দিকে আর কোনো জায়গাই নেই শহরের উত্তর দিকে কোনো জায়গাই নেই কোনো দিকে অন্য সিটি টাউন শহর আছে শহরের দক্ষিণে কোনো জায়গা নেই ওখানে অন্য সিটি কিন্তু এদিকটা টোটালি জঙ্গল তাই শিলিগুড়ি বর্তমানে সেদিকে এক্সটেন্ড করছে মানে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন হচ্ছে হ্যাঁ একসময় কিছু প্রাচীন গ্রন্থ বা বই ঘাটলে দেখা যায় যে বর্তমান যেখানে মহানদী যাচ্ছে সেই অঞ্চলও আগে সেই ফরেস্টটা ছিল তো সাধারণ মানুষ সেই ফরেস্ট কাটতে 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 কোথায় নিয়ে গিয়েছে এখন সেটা আরও এক্সটেন্ড হচ্ছে বর্তমানে ডোকনাথ মন্দির ক্রস করে হম রাস্তা থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে বিশাল একটা শহর সরি বিশাল জঙ্গল কিন্তু দুই মিনিট যাওয়ার পর দেখা যাবে কোনো ফরেস্ট নেই মানে জাস্ট বাইরে একটা ফরেস্টের আবরণ ভেতরে কিছু বাড়ি না জার্মান একাডেমির ভেতরে একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ তো এইভাবে শিলিগুড়ি মর্থোলজিতে আমি যে সমস্ত পয়েন্ট গুলো বললাম অতি সংক্ষেপে এই সমস্ত পয়েন্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করলেই হয়ে যাবে মর্থোলজিক্যাল ব্যাখ্যা কোন শহরে এছাড়া আরেকটি রয়েছে স্পেশাল এরিয়া বা স্পেশাল রিজিয়ন স্পেশাল স্পেশাল এরিয়া এই স্পেশাল এরিয়া গুলো কি হ্যাঁ অবসর কেন্দ্র যেমন পাইল থিয়েটার তথ্য কেন্দ্র সাংস্কৃতিক একটা এরিয়া হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন রকম শপিং মল উপনগর মল সিটি স্যাটেলাইট টাউন এই সমস্ত অঞ্চলগুলো স্পেশাল এরিয়া বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ ভেগা সার্কেল সিটি সেন্টার আইনক্স হ্যাঁ এই সমস্ত অঞ্চলগুলো স্পেশাল এরিয়া মল এগুলো হচ্ছে শহরের স্পেশাল এরিয়া মানে এখানে স্পেশাল ইন জেনারেল মডারেট টু হাই ইনকামের লোকরাই যায় সেখানে শপিং করতে সিনেমা দেখতে তো সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মধ্যে ভাগ আছে হ্যাঁ কোন ক্যাটাগরি লোকরা কোথায় যাবে যেমন আইনক্স কার্নিভাল ভেগা পায়েল বিশ্বদ্বীপ এরকম এটা হচ্ছে 
আনন্দ উপভোগ বা সিনেমা টিনেমা দেখার জন্য এটা হচ্ছে আমি ক্যাটাগরি হায়ার টু লোয়ার বললাম কস্ট মেইন হচ্ছে কস্ট যা যেরকম ব্যয় করার ক্ষমতা সেই সেখানে যাবে তো এরকমই মল আছে বিভিন্ন রকম মল এগুলো হচ্ছে স্পেশাল এরিয়া তো যার মধ্যে তথ্যকেন্দ্র যেটা একটা স্পেশাল এরিয়া এটা হচ্ছে সাংস্কৃতিক অঞ্চল এখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ গান কেন্দ্র হয় এবং আমাদের মিত্র সম্মিলনী হলো একটা স্পেশাল এরিয়ার মন্দিরে পড়ে অঞ্চলগুলি খুব ছোট কিন্তু শহরের কায়িক গঠনের ব্যাখ্যা এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে এছাড়া রোড বা ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যে আছে সেটা একটা মর্ফোলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এর মধ্যে পড়ে থাকে তো এই সমস্ত অ্যানালাইসিস তো আমি বলবো যে আমার এই ভিডিওটা আমি এখানে বারোটা পয়েন্ট বললাম এই বারোটা পয়েন্টে শিলগুলি কোথায় কি দেখা যায় এবং কিভাবে তার বিকাশ বন্টন বর্ণনা সমস্ত কিছু আমি অতি সংক্ষেপে বললাম কারণ সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভিডিওটা বেশি বড় করা যাবে না কারণ আগের বারের ভিডিওগুলো বেশি বড় করছিলাম বলে অনেকে বলছে ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে যাই হোক তো এত অল্প সময়ের মধ্যে বেশি বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া কোনোদিনও সম্ভব না হ্যাঁ পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে যাই হোক যদি কারো আগ্রহ হয় মর্ফোলজি শিলগুড়ি পড়ার তো আমার থেকে সেই আমার লেখাটা যদি কেউ নিতে চাও আমি তার পিডিএফ বা মেল করে তাকে পাঠিয়ে দিতে পারি তোমরা তোমার মতামত কমেন্টে জানাবে আমি দিয়ে দিব তো এই সমস্ত সাতটা বা আটটা পয়েন্ট ইন জেনারেল সিলেবাস কভার করার জন্য মানে পরীক্ষায় আসলে আমি কী লিখবো এরকম অনেকে প্রশ্ন করে পরীক্ষায় আসলে কী লিখবো এই যে বারোটা পয়েন্ট এই বারোটা পয়েন্ট লিখে দাও তুমি অন্য কোনো একটা শহরে কলকাতায় থাকো সিটিতে তখন তুমি এই যে আমি যেভাবে ব্যাখ্যা দিলাম তুমি দেখো ওখানে ইন্ডিজিনিয়াস পার্টটা আছে নাকি ওই অঞ্চলে সত্যিকারে কি ইন্ডিজিনিয়াস পার্টটা আছে এইভাবে বা অন্যান্য পার্টগুলো কি আছে এইভাবে তুমি নিজের ব্যাখ্যা দাও মানে মর্ফোলজির ব্যাখ্যা দিতে পারো তারা দেখবে যে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে শুধু বইয়ের সাথে না বইয়ের সাথে একটু বাস্তবিকে দেখার চেষ্টা করতে পারো যাই হোক